对了，陈寻，我妈呢？她现在身体也不太好，所以我想把她接过来，然后我可以照顾照顾她。对不起啊，子欣，我可能以后没有办法再照顾你们了。这五十万，应该够你们俩度过眼下这段时间。你跟公司的合同是五年。所以接下来的五年，你都不用担心自己的生活来源。这也就是说，未来五年内你都不用担心自己的收入。我觉得我能做的也就这么多。我订了今天晚上的飞机，我先走了。哎，好好的，怎么突然说这些啊？哎，你这样说走就走，总得给我一个理由吧？你到底怎么了？理由。你就当我是对当年的事情无法释怀吧。你这些都是借口，我要听真正的理由。你确定？确定。当着你妈的面，之前你打掉的那个孩子，真的是我的吗？陈雪，你说这话什么意思？之前给你做手术的那个人，是叫孙医生对吧？一年前啊，文子熙，那个时候咱们俩都已经分手一年多了吧？你告诉我，你的孩子怎么可能是我的？陈寻，我不怪你。其实我早就该想到，这就是你温子清做事的风格。看在咱们相识一场的份上，我刚给你的承诺一定会兑现。不过从此以后，我不想再见他。子欣，陈寻，陈寻，陈寻，陈寻，子欣，子欣，子欣，你等等，你听我跟解释。陈寻，陈寻，你听我跟你解释，你别走。陈寻，你听我跟你解释，我我不是故意要骗你的，我真的，陈寻。陈寻直接回公司吗？不会，直接去听听咖啡厅。
还去啊？还去啊？还不是因为你打了人，我得去道歉。把这些都摆齐了，嗯，然后上面那些也擦一下。好，老板。桌子下面也要吸哦。哦哦。对了，我发现你们最近招待客人不够热情啊，标准的服务态度，怎么跟你们说呢？我演示给你们看啊。你好，欢迎光临好时光。我们这里提供免费的撸猫服务，请问你要点点什么？你要请问，丁丁在这儿吗？丁丁姐还没来，你是她朋友吧？有什么事的话，我可以帮你转达。嗯，那能不能麻烦您帮我把这束花转交给她？你就是陈寻？怎么，你认识我？当然了。你就是那个为了前女友抛下现女友的渣男嘛？那请问，郑丁丁什么时候过来？不知道。好，我在这等。哎，房间里什么人都欢迎，就是不欢迎渣男。渣男？你对我和丁丁的事情很了解吗？再说你们老板没有教过你们该怎么尊重客人吗？你们老板呢？老板，老板，老板，不好意思，我就是老板，你找我有什么事吗？不好意思，请回吧，不然我只好抛下我淑女的形象，爆粗了。还得谢谢你啊！要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易知道丁丁姐。你哥就是那个医生。是啊。云生，把花丢了，别脏了店里的空气。好嘞。姐子，嗯，小璇，这好好的花怎么扔了？啊啊，这花都蔫了，所以扔了。快，没有吧？哎呀，给我干什么呀？对不起啊，丁玲姐，我本来想告诉你的。但是我转念一想，你们俩都分手了，还是不要有牵挂比较好。小璇，我跟陈寻之间的事，那是我们自己的事，我们虽然是朋友，但你这样做，有点不尊重我了吧？哎呀，对不起嘛，我就是看不惯他这么伤害你，他找人来闹事，还打了我哥。那件事是他们不对，可是一码归一码，你现在背着我把我的朋友赶走，这不好吧？朋友。你还拿他当朋友啊？那你跟我哥算怎么回事吗？你们俩明明就天天在一起，又见家长，又假装情侣，你们俩还亲过？那是在演戏啊，你不是都知道吗？我不信，一个女孩子怎么能去接受一个自己不喜欢的人啊？反正。对我哥肯定是有好感的。哎，丁丁姐，你别走啊！哎，我错了。哥，怎么办呀？丁丁姐一定生气了。怕她生气，你还胆儿这么肥。我错了，我不也是为了你好吗？我不想她跟陈勋还有什么瓜葛。我找你帮忙了吗？
，怎么办？我不敢去道歉。要不你帮我去吧，求你了。啊！你别不管我呀，哥！喂，陈璇，是我。啊，宁大夫。小璇已经都跟我说了，我替他向你赔罪，请你吃饭。不用了，我今天有点累了，不想出去。我已经在门口了。你已经在门口了。可以啊，宁大夫，我以为你都是去那种特别优雅的地方，背景音乐都是贝多芬、莫扎特啊什么的。丁阳说这是一家很火的网红店，年轻人约会都会来这儿。宁大夫，哎，有人晕倒了，快过来看一看。姑娘，姑娘，来让一下，我是医生。人群都疏散一下，让空气流通进来。麻烦大家都让一让，让一让。他是医生。婷婷，打电话叫救护车。喂，这里有人晕倒了，有人在做急救。对，麻烦你们快一点。对，出生路的唯品科。手指，做一下深呼吸。你现在应该已经没有危险了，躺着别动，救护车马上就到。这是你的药。这边，啊，妈，你现在呢就住这个房间，我找人已经在那儿给你安了呼叫铃了，到时候你摁一下，我那屋就能听到了。好，子欣啊。嗯那个陈寻还是不肯接你电话。妈，你现在呢就好好休息，我的事情不用操心了。我先出去一趟啊、嗯。你去哪儿啊？处理一些工作上的事。你要有事呢就给我打电话。嗯，别担心了。嗯、你真的好厉害，几分钟就救了一个人。这有什么？医院里面任何一个实习生都可以做到。语气好淡定，你刚刚救了一个人，哎，也是，你应该救过很多人，你难道从来没觉得自己很了不起吗？治病救人本来就是医生的职责，我既然选择了这个职业，不过是做了自己应该做的事情而已。突然觉得医生都好伟大。其实医生更多的是面对生命的无常。当你经历了生命中要离去，那种无能为力，你就知道，能多救一个生命，不光是病人的幸运，也是医生的幸运。是啊，短短几分钟就能救活一个人，他今天遇到你，也是他的幸运。那你呢？遇见我，你幸运吗？当然啦。这段时间都可以有你帮我，谢谢你。那能不能看在我帮你的份上，原谅小璇啊？我都忘了
。算了，小璇也是为我出气，我还能正生他的气吗？那就好，能遇见你，是我的幸运。谢谢你，要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易追到丁丁姐。事儿吗？我想跟你谈一谈。我跟你没什么可谈的。我在你公司楼下。谢谢你送我回来。你明天还去咖啡馆吗？没什么重要的事的话，应该不会去。最近比较忙。那，你一会儿开车回去的时候小心点。我我脸上有什么东西吗？我就是想再确定一下，你是不是真的放弃陈雪了？嗯，那也就是说，你现在既是单身又没有喜欢的人，对吗？是吧？如果你你不介意的话，我们可以试试。啊，做我女朋友吧。你是在跟跟我表白吗？难道这还不够明显吗？我喜欢你，我想和你交往。我别说了，别说了我。我明白你的意思。你这这么认真，还是没出息呢。我当然是认真的。这这,这也太突然了，完全没做好准备。你不用现在回答我，我可以给你时间考虑。我的话说完了。你可以回去了。嗯。嗯你受委屈，空流泪，无人安慰。关于你的一切，不全过问是非，只能假装铁了心，不闻不问。今晚你可能会失眠，可以在睡前泡个脚，再喝一杯热牛奶，尽量放松。我失眠是因为谁啊？怎么样？怎么样？丁姐原谅我了吗？哎呀，就知道你最棒了。不过你今天怎么这么早就回来了？你们吃完饭没去散个步、看个午夜场啥的吗？你以为我像你这么闲啊？明天一早我还有手术呢
，就说不能和医生谈恋爱吗？枉费我给你制造这么好的机会、啊。那倒没有。怎么，看你这嘴角含春的样子，又有新进展？我正式向他提出，让他做我女朋友。告白了？嗯，在哪儿？怎么说的？他答应了吗？就在他家门口啊。他说需要时间考虑。苍天啊，是来救一下我这可怕的哥哥吗？我是怎么跟你说的？告白这种事儿怎么能这么随便呢？你送他回家，顺便告告白，你以为去菜市场买菜呢？可他没有拒绝我呀。如果真的像你所说，我的告白很糟糕的话，他应该明确拒绝我呀。那是因为他不想让你难堪，有可能他对你有那么一点感觉，但是没有一个女人面对这么没有诚意的告白是会 say yes 的。哎，哥，你好好想想吧，现在不救，或许还来得及。这个是奖励给你的，让丁丁去你那儿开工作室，真的是个明智的决定。你为急，你没救了。哎，听说你又刷新记录了，六十五岁伴随着心衰和低血压，这种手术也只有你敢做啊！做手术是我的本职，没什么敢和不敢的。你就不怕患者上了手术台下不来，到时候你有几张嘴你都解释不清？我为什么要解释啊？手术的风险性我已经都跟他们讲清楚了。这种事儿要有道理可讲，我至于离开高新吗？我，你离开高新又不是因为医患纠纷，你是因为外面更自由，少在这装悲戚。你这个人一言怎么忍？一点同理心都没有。同理心要有用的话，要我们医生做什么？我有医术就够了。同理心交给你，骗骗小护士吧。你别冤枉我啊！我兔子还不吃窝边草呢。你们医院的小护士我碰都没碰过。那是因为我们医院的小护士有节操。现在是怎样啊？你们要怎样？二对一了是吧？从上大学开始，你们两个就跟我男女双打对战打，好歹我也是跨越了大半个城市，就为了跟你们吃顿饭的人。考虑一下我的感受不行吗？有道理，所以一会儿吃饭你请。破费了？不是，凭什么呀？我抗议！抗议无效，赶紧的，饿了。太欺负人了。上个月公司的业绩不错，尤其是新上线的产品，反响很好。市场部要做好跟进啊！好的，后续还会有一批新的产品上线，希望大家能够提前把活动做出来，搞好预热。嗯，而且，我们说一下下一个季度的方案。我们不好意思啊，大家。温子清，你到底要干什么？陈寻啊，是我。是阿姨吗？阿姨怎么了？子欣，子欣她晕倒了。什么干什么去了？哦，没，没干嘛。你是不是去给陈军打电话了？妈妈是担心你呀、啊。那他有没有说他会来？快躺下啊！快躺下休息。要我说，你应该跟我一起烫。我才不烫，我觉得这样子挺好的。你现在已经是有对象的人了，一定要注意一下形象。我和你爸感情为什么一直保持的这么好，就是因为我不断给他新鲜感。有时候换个发型就换了一个人。
我每次回家，你爸那个眼睛哇，都放光了。好了，知道你俩最恩爱了。从小到大，你没为我别的，就为我狗粮。你现在不是有宁大夫了吗？你也可以撒狗粮啊。哎，爸说你们俩最近怎么样？也不带他回家吃顿饭。我们俩挺好的。你这口气可不对呀、啊，没吵架吧？没有，没有，没有。已经三天零十三个小时了，你应该考虑清楚了，可以给我答复了。朋友，别老看手机，吃饭呢，对你身体可不好。谁信息这么重要啊？丁丁。嗯，那也不对啊，就算正丁丁，你也没必要一直抱着手机一直等啊。什么事儿这么着急？我向他告白了。啊宁大夫，我觉得我们可能不太合适。宁大夫，我觉得我刚走出一段关系，还不想很快进入下一段感情。我想专心做自己想做的事情，对不起，兄弟，请求支援。真的假的？我的天，怎么你这个大医生还会表白了？现在啊，<笑>喜欢一个人就表白，不应该吗？啊，是是是。你们不是假扮情侣吗？之前是假扮的，不过我觉得当真情侣也不错。所以，是假戏真做了，可以这么说。宁为锦，咱们认识这么多年，从没见过你对哪个女生这么动过心。这个郑丁丁哪里好啊？竟然会让你主动向她表白？今天是咱们三个聚会，还是先不说这个了。对呀、啊，你说难得咱们三个今天都休息，哎。我最近知道一个特火的民宿，要不然咱，哎，有事咱坐下说好不好？我上洗手间。哎，哎，依然，大哥，你这次不是玩真的吗？是。嗯，要不说你是人才呢，你要么不动心，要么一动心那惊天动地啊！是，我知道你跟郑丁丁十二年前有过短暂的交流，短暂的缘分，但你俩毕竟认识时间不长啊。你怎么到现在还还陷入情网不能自拔了呢？跟时间没有关系，我只是喜欢跟他在一起的感觉。哎，那我问你，他点头了没？哎，这个事儿你有经验，要不你给我点建议吧？哎，别别别别，在你俩这事上我还真是一点建议。